ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய கான்செப்டை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்சிஆர்டி சிலபஸில் இருக்கிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோரில் இந்த முக்கியமான கான்செப்டை நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கான்செப்டை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரீவியஸாக அப்லோட் பண்ண ஆம்பியர் சர்க்கியூட் அல்லாவுடைய கான்செப்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா சாலினாய்டு ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக இந்த ஆம்பியர் சர்க்கியூட் அல்லால் ஒரு நீளமான ஒரு ஒயர் இருந்தது அந்த நீளமான ஒயரில் நமக்கு வந்து பொதுவாக கரண்ட் போச்சு அப்படின்னா அதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகும் அப்படின்றது ஒயிஸ்டர்டு வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தார் இல்லையா ஸோ அது எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது ஒரு கண்டக்டருக்கு அதில் கரண்ட் போது எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அரௌண்டு த கண்டக்டர் இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பயோட் சவட்லாவை பயன்படுத்தியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியர் சர்க்கியூட் அல்லாவும் நம்ம பயன்படுத்தியிருந்தோம் ஸோ இந்த கான்செப்டை நம்ம ஆம்பியர் சர்க்கியூட் அல்லா பேஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சாலினாய்டு அப்படின்றத வந்து ஒரு நீளமான ஒயரை நான் இந்த மாதிரி சுருட்டி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அதாவது அந்த சுத்தி 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 வச்சிருக்கோம் லைக் ஒரு சின்ன ஸ்ப்ரிங் மாதிரி வச்சுப்போமே நம்மளுடைய ரீஃபில் பென் அதாவது அந்த டிக் டிக் பென் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏதோ ஒரு பென்னு ஸோ அந்த பெண்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்ப்ரிங் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும் அந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டு நம்ம ஒரு ஒயரை சுற்றி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் சாலினாய்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது இந்த சாலினாய்டில் பார்த்தீங்கன்னா நன நமக்கு வந்து நிறைய டேர்ன்ஸ் இருக்கும் அந்த சுற்றி வைக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் இப் இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இப்படி போயிட்டு இப்படி வர்றது ஒரு சுத்து அதாவது ஒரு டேர்ன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரெண்டாவது மூணாவது நாலாவது அஞ்சாவது ஆறாவது அப்படியே ஒவ்வொன்றா வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போக 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 அதனுடைய லென்த்தும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா நமக்கு புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் த சாலினாய்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க எனக்கு லென்த் அப்படின்றது வந்து இந்த இது தான் இல்லையா அண்ட் இந்த லென்த்து வந்து இந்த காயினுடைய ரேடியஸை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லாங் சாலினாய்டு இந்த ரேடியஸை விட இந்த சாலினாய்டுடைய லென்த்து அதிகமாக இருக்குது அதுதான் வந்து லாங் சாலினாய்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல கேபிட்டல் என் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஸ்மால் என் டைம்ஸ் எல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த எல் அப்படின்றது டோட்டல் லென்த் அப்போ நம்ம கேபிட்டல் எல்னு எழுதிக்கலாம் சரியா அப்போ என் அப்படின்றது டோட்டல் டேர்ன்ஸ் அப்போ அந்த டோட்டல் டேர்ன்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் தான் நம்ம வந்து கேபிட்டல் என் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சின்ன லென்த்தில் இப்போ இந்த லென்த்தில் எனக்கு எவ்வளோ டேர்ன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்மால் என் ஈக்குவல் டு அந்த டோட்டல் டிவைடட் பை இட்ஸ் லென்த் ஓகேவா இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது கண்டிப்பாக நமக்கு ரொம்பவே பயனுள்ள ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து சாலினாய்டு இருக்குது இந்த சாலினாய்டில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை ஜெனரேட் பண்ண பொதுவாக ஒரு கண்டக்டரில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி வரும் வென் வி பாஸ் த கரண்ட் அப்போ அதே தான் நான் இந்த இடத்துல கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த காயிலும் கண்டக்டர் தான் ஸோ அதனால் இந்த காயிலில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து ப்ரொவைட் ஆகுது அதாவது இந்த சாலினாய்டில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகுது ஒரு சின்ன ஹிண்ட் நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் எந்த பக்கம் கரண்ட் உள்ளே போகுதோ அந்த பக்கம் வந்து வில் ஆக்ட் அஸ் சவுத் போல் எந்த பக்கம் கரண்ட் வெளியே வருதோ அந்த பக்கம் வில் ஆக்ட் அஸ் நார்த் போல் இது வந்து ஒரு 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 சின்ன விஷயம் நமக்கு ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் கரண்ட் உள்ளே போகுதா அந்த சைட் ஆஃப் த சாலினாய்டு வந்து வில் ஆக்ட் அஸ் அ சவுத் போல் கரண்ட் வெளியே வருதா அந்த பக்கம் வந்து வில் ஆக்ட் அஸ் அ நார்த் போல் அப்ப நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா நார்த் போல் சவுத் போல் அப்படின்னு சொல்லும் போது நார்த் போல்ல இருந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வெளியே வந்து சவுத் போல் வழியா உள்ள போகும் இதை வந்து இன்சைடு அப்படின்னு சொல்லும் போது சவுத் போல்ல இருந்து நார்த் போலுக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன் போகுது நம்ம புக்கில் ரொம்ப அழகான ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ அந்த டயக்ராமை இப்போ நான் வரையறேன் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அதாவது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கரண்ட்டை நான் இப்படி அலோவ் பண்ணுறேன் ஓகே நான் கரண்ட் இப்படி கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு இந்த சர்க்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட கிட்ட இருக்கும்போது அல்மோஸ்ட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சர்க்கிள் தான் இல்லையா அதனால தான் வைங்க நம்ம ரேடியஸ் ஆறுன்னு கூட நம்ம வந்து பயன்படுத்தியிருப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த ஒவ்வொரு இந்த ஒவ்வொரு டேர்ன்லையும் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் 
நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் கரண்ட் போகிற பக்கம் சவுத் போல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இப்போ அது எப்படி அப்படின்னு நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா நமக்கு இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இப்போ எனக்கு கரண்ட் உள்ளே போகுது ஓகே ஸோ கரண்ட் வந்து எனக்கு உள்ளே போகுது கரண்ட் உள்ளே போயிட்டு எனக்கு டேர்ன்ஸ் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சு இப்போ நான் கரண்ட் அப்படி அலோவ் பண்ணுறேன் ஸோ டேர்ன்ஸ் வந்து எனக்கு இப்படி இருக்குது ஸோ இப்படி சுற்றி வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அப்போ எனக்கு கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் அதாவது ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் நல்லா கவனிங்க இது உங்களுக்கு புரியும் கண்டிப்பாக நான் என்ன பண்ணுறேன் காயில் வந்து இப்படி சுற்றி வச்சுருக்கேன் புரியுதா இப்படி புரியும் கிளியராக புரியும் இப்படி சுற்றி வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஆரம்பிக்கிறேன் இங்கே ஆரம்பிக்கிறது இப்படி பின்னாடி போயிட்டு முன்னாடி வந்து இங்கே வருது ஒரு டேர்ன் பின்னாடி வருது முன்னாடி வருது ஒரு டேர்ன் பின்னாடி போகுது முன்னாடி வருது ஒரு டேர்ன் பின்னாடி போகுது முன்னாடி வருது இன்னொரு டேர்ன் அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இது தான் ரைட் இப்போ டோட்டல் லென்த்தில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து கேபிட்டல் என் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் என் டைம்ஸ் எல் டோட்டல் லென்த் அப்போ எனக்கு பின்னாடி போயிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டுங்க இப்போ நான் இதில் இருந்தால் கரண்ட் அலோவ் பண்ணுறேன் கரண்ட் எப்படி போகுது பின்னாடி தான் முதல்ல போகும் ஏன்னா ஒயர் பின்னாடி தான் இருக்குது பின்னாடி இருந்து முன்னாடி வரும் அப்போ பின்னாடி போயிட்டு முன்னாடி வருது முன்னாடி வருது இல்லையா அப்போ கரண்ட் முன்னாடி வருது நல்லா கவனிங்க கரண்ட்டு முன்னாடி வருது எனக்கு காயில் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படி தான் இப்படி இருக்குது பின்னாடி முன்னாடி பின்னாடி முன்னாடி நான் வந்து முன்னாடி பின்னாடின்னு சொல்லலை ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலை நான் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் காயில் சுற்றுறதா புரியும் தெளிவாக தான் சொல்கிறேன் பொறுமையாக அப்சர்வ் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக புரியும் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது காயில் வந்து நான் அப்படி சுற்றுறேன் அப்போ எனக்கு இந்த பக்கம் உள்ளே போகுது இந்த பக்கம் காயில் வெளியே வருது அப்போ கரண்ட் இந்த பக்கம் உள்ளே போகுது கரண்ட் இந்த பக்கம் வெளியே வருது அப்போ கரண்ட் வெளியே வருது அப்போது தம் இண்டிகேட்ஸ் த கரண்ட் ஹவ் வி ஃபைண்ட் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பை யூசிங் ரைட் அண்ட் ரூல் தம் ரூல் அப்போ கரண்ட் வெளியே வருது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இப்படி இருக்குது அப்போ இப்படி கேர்ள் பண்ணேன் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க இப்படி கேர்ள் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு டேரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இப்படி இருக்கும் கரண்ட்டுக்கு பப்பண்டிகுலாக இருக்கும் டவுட்டே கிடையாது அப்போ கரண்ட் வெளியே வருது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இப்படி போகுது அப்போது இது என்ன டேரக்ஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸா கிளாக் வைஸா சொல்லுங்கள் கிளாக் வைஸா ஆன்டி கிளாக் வைஸா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்போ மேலே ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்குது இப்போ கீழே பாரு எனக்கு இப்படி வெளியே வந்து இப்படி உள்ளே போகுது அப்புறம் மறுபடி வெளியே வந்து இப்படி உள்ளே போகுது அப்போ உள்ளே போகுது கீழே உள்ளே போகுது மேலே வெளியே வருது வெளியே வருது ஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போகுது அதே ரைட் ஹேண்ட் தான் உள்ளே போகுது கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் புரியுதா கிளாக் வைஸ் அதே தான் இங்கே நடக்குது அப்போது இந்த இடத்துல எனக்கு வெளியே வருது ஸோ வெளியே வர்ற கரண்ட் இந்த காயில் இப்படி வெளியே வந்து இப்படி உள்ளே போய் இப்படி வெளியே வந்து இப்படி உள்ளே போய் இப்படி வெளியே வருது அது பாரு இப்படி இப்படி வெளியே வந்து இப்படி உள்ளே போய் வெளியே வருது வெளியே வந்து உள்ளே போகி இப்படி வெளியே வருது இது அரேஞ்ச்மெண்ட்டு அப்போ இங்கே மேலே வெளியே வருது டேரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த கரண்ட் எப்படி இருக்குது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கரெக்டாக ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கரெக்டாக இப்போ இங்கே கீழே பாரு எனக்கு எப்படி இருக்குது உள்ளே போகுது அப்போ உள்ளே போகுது அப்போ இது என்ன கிளாக் வைஸ் கரண்டோடைய டேரக்ஷன் சாரி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோடைய டேரக்ஷன் கிளாக் வைஸ் கரெக்டாக இதுவும் பாரு இது என்னது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இது என்னது கிளாக் வைஸ் அதே தான் இங்கேயும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இங்கேயும் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் சிம்பிளா இப்போ நல்லா கவனிங்க எனக்கு இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஆன்டி கிளாக் வைஸ் தான் ஸோ எனக்கு கரண்ட் எப்படி ப்ரொவைட் ஆகும் நல்லா கவனிங்க நான் ஏற மார்க் போட்டுருக்கிறது ரைட் ஓகேவா அதே மாதிரி எனக்கு இங்கே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் தானே ஸோ நல்லா அப்படியே ஜூம் பண்ணி பாருங்கள் இது இந்த டேரக்ஷனில் மேலே போகுது இந்த சைடில் டேரக்ஷனில் எப்படி கீழே ரெண்டுமே ஆப்போசிட்டாக இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல நெய்பரிங் காயிலில் டேர்ன்ஸில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வேனிஷஸ் அப்போ இங்கே பாரு இது கீழே வருது இது மேலே போகுது இதுவும் வேனிஷஸ் அதே தான் இங்கேயும் அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது கிளாக் வைஸ் இங்கே பாரு எனக்கு இந்த டேரக்ஷன் இங்கே பாரு மேலேருந்து அப்போ இது கீழே வருது இது மேலே போகுது கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ நேபரிங் காயில் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே மேக்னெட்டிக் ஃபீல் என்ன ஆகிடுது கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ நமக்கு அப்படி டிஸ்டன்ஸ் போக போக எனக்கு இந்த டேரக்ஷனில் கிளாக் வைஸ் சாரி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இங்கே பாரு கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் அப்போ எ
த்ரீ டிலாம் பண்ண முடியல அதனால் இது கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மேலே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கீழே கிளாக் வைஸ் அப்போ இது அப்படியே பாருங்கள் எனக்கு இங்கே இங்கே இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது பாரு இந்த பக்கம் வெளியே வந்து உள்ளே போகுது வெளியே வந்து உள்ளே போகுது அப்போ உள்ளே போகுதா அப்போ இதை சவுத் போல் சொல்லலாமா கிளியராக இருக்கா கிளியராக இருக்கும் ஸோ சவுத் போல் இந்த பக்கம் வெளியே வருதா ஆப்வியஸ்லி இந்த பக்கம் தானே வெளியே வருது இங்கே பாரு இந்த பக்கம் இருந்து வெளியே வருதா கரெக்டா இந்த பக்கம் இருந்து தானே வெளியே வருது இந்த பக்கம் தானே வெளியே வருது கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் அப்போது வெளியே வருது உள்ளே போகுது வெளியே வருது என்னது நார்த்து போல் ஆனால் இன்சைடு த சாலினாய்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது கரெக்டா அப்ப இன்சைட் த மேக்னட் சாலினாய்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷனு சவுத் போல் டு நார்த் போல் அவுட் சைடு த சாலினாய்டு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நார்த் போல் டு சவுத் போல் கான்செப்ட் ரொம்ப கிளியராக இதை விட யாரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஐ எக்ஸ்பிளைன் வெரி வெல் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து டிஸ்டன்ஸ் போக போக குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம வந்து இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே நம்ம பேசியிருக்கோம் இங்கேயும் அதே தான் டிஸ்டன்ஸ் போக போக ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறைஞ்சிடும் ஆனால் இந்த இன்சைடு இதை சாலினாய்டு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எல்லாமே அப்படியே யூனிஃபார்மாக இருக்குது பாருங்கள் யூனிஃபார்மாக இருக்குது பாருங்கள் அப்போ இன்சைடு த சாலினாய்டு எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் யூனிஃபார்மாக இருக்கும் இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சாலினாய்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நமக்கு வந்து அந்த ஒரு கான்செப்ட் இந்த டயக்ராம் இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் நான் இப்போ அழிச்சிட்டேன் ஸோ அதை நீங்கள் பொறுமையாக ரீகலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லை லைட்டாக ரீவைண்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அப்போ அந்த சாலினாய்டை நான் ரெக்டங்கள் மாதிரி தானே அந்த டேர்ன்ஸ் இல்லையா ஸோ இந்த பக்கம் வெளியே வந்ததா இந்த பக்கம் வெளியே வந்ததா இந்த பக்கம் என்ன ஆயிடுச்சு உள்ளே போச்சா ரைட் எனக்கு உள்ள யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டா ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் ஆம்பியர் சர்க்கிட் அளவு பயன்படுத்தி இந்த சாலினாய்டில் எவ்வளோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குன்னு நான் கண்டுபிடிக்க போறேன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த சாலினாய்ட் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நம்ம என்ன படிச்சிருக்கிறோம் க்ளோஸ்ட் இன்டெக்ரல் பி டாட் டிஎல் விச் மீன் இது ரெண்டுமே வந்து ஜீரோ டிகிரி இருந்ததுன்னா எனக்கு மேக்சிமம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் ஆகும் அதே வந்து நைன்டி டிகிரி இருந்ததுன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சுத்தமாக இருக்காது ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு மியூ நாட் டைம்ஸ் ஐ அப்படின்றத நம்ம வந்து ஆம்பியர் சர்க்கிட்லாம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம வந்து பேசியிருக்கிறோம் நிறைய விஷயங்களை பார்த்தாச்சு அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த லென்த் தான் நமக்கு இங்கே தேவை இல்லையா நம்ம லென்த் தான் அங்கே வந்து ஒரு நீளமான ஒயர் அப்படின்னு அந்த சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன பேசியிருந்தோம் டூ பை ஆர் சர்க்கியம் ஃபரன்ஸ் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் ஸோ இந்த இடத்துல பி அண்ட் இங்கே க்ளோஸ் இன்டெக்ரல் பார்த்தீங்கன்னா டிஎல் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மியூ நாட் டைம்ஸ் ஐ ஸோ இந்த லென்த் அப்படின்றது வந்து நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சின்ன சாலினாய்டு எடுக்கிறேன் ஒரு சின்ன பார்ட்டை மட்டும் சூஸ் பண்ணுறேன் எப்படி சூஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்குலர் லூப்பை நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ரெக்டாங்குலர் லூப் எடுத்துகிட்டு நான் இங்கே என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா லெட்டஸ் கன்சிடர் எனக்கு வந்து இது லைக் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு நாலு பாயிண்ட்டை வந்து நான் டினோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் இது வந்து சவுத் போல் ஆப்வியஸ்லி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் போல் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன எடுக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இது லென்த்து தான் ஸோ ஒன் டூ அப்படின்றது இதனுடைய லென்த்து டூ த்ரீன்றது லென்த்து த்ரீ ஃபோர்ன்றது லென்த்து ஃபோர் ஒன்றது லென்த்து நம்ம புக்கில் வந்து ஏ பி சி டி அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ஏபி அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு வந்து நான் சூஸ் பண்ண டேரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் தான் டூ த்ரீன்றது இந்த பக்கம் டேரக்ஷன் த்ரீ ஃபோர் அதாவது சிடின்றது இந்த டேரக்ஷன் டி ஏ அப்படின்றது இந்த டேரக்ஷன் இப்போ என்னுடைய லென்த் ஆஃப் த ரெக்டாங்குலர் லூப் ஃபார் ஏபி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி சவுத் போல் டு நார்த் போல் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷனும் இந்த பக்கம் இருக்கு கரெக்டா இது வந்து ஏபி இப்ப வந்து இந்த பிசி அதாவது டூ த்ரீ பாயிண்ட் பத்தி எனக்கு லென்த் இப்படி போகுது திஸ் இஸ் த லென்த் அப்போ பிசிய பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு லென்த் எப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு லென்த் ரைட் இது வந்து லென்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இங்க லென்த் பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி போகுது இப்படி தான் போகுது இது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு
இது பார் ரெண்டுமே வந்து நைன்டி டிகிரி இதுவும் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி அப்போ காசு நைன்டி டிகிரி என்ன ஜீரோ ஆப்வியஸ்லி அப்போ நமக்கு மிச்சம் என்ன இருக்குது ஏபி மட்டும் தான் இருக்குது எபி மட்டும் தான் இருக்குது ஏன்னா அந்த இடத்துல எனக்கு யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அது ரெண்டுத்துக்கு ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ஜீரோ டிகிரி அப்போ என்ன காஸ் ஜீரோ இஸ் என் திங் பட் ஒன் அப்போ இந்த இடத்துல நான் லென்த் அப்படின்றத நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏபி ஏபின்றது என்னுடைய லென்த் அப்போது பி அப்போ என்னுடைய டோட்டல் லென்த் என்ன எல் தான் இதுதான் லென்த் அப்படியே இங்கே சால் நான் இங்கே இருந்து அப்படி எண்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய லென்த் எல் சிம்பிள் சிம்பிள் கான்செப்ட் அப்போ லென்த் நமக்கு தெரிஞ்சது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் டைம்ஸ் ஐ இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் இது வந்து வெறுமனை ஒரு ஒயராக இருந்ததுன்னா பிரச்சனை கிடையாது இது சாலினாய்டு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் நிறைய டேர்ன்ஸ் இருக்கும் அப்போ கேபிட்டல் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டைம்ஸ் எல் டோட்டல் டேர்ன்ஸ் இந்த சாலினாய்டு கேபிட்டல் என் அப்போ அந்த கேபிட்டல் என் இங்கே நம்ம எழுதலாமா கேபிட்டல் என் எழுதலாமா அப்போ பி எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் டைம்ஸ் ஐ கேபிட்டல் என் என்ன ஸ்மால் என் கேபிட்டல் எல் அப்போ இந்த எல்லாம் இந்த எல்லாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்போ வி கேன் ரைட் தட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ டைம்ஸ் என் இதுதான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ ஒரு சாலி நாடு எவ்வளவு தான் லென்தா இருந்தாலும் சரி ஐ டசன்ட் இட் டசன்ட் மேட்டர் இட் டசன்ட் மேட்டர் எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன சாலி நாய்டு அப்படின்னா இது மட்டும் தான் மியூ நாட் ஐ டைம்ஸ் என் இல்லை மியூ நாட் என் ஐ இல்லை ஐ என் மியூ நாட் அப்போ சாலி நாயில் இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து மியூ நாட் ஐ என் எவ்வளோ லென்த்தாக இருந்தாலும் சரி இதுதான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரெசன்ட் இந்த சாலி நாய்டு எவ்வளோ டேர்ன்ஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல திஸ் இஸ் இட் அப்போது இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன சாலி நாய்டு எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் பெர்மியபிலிட்டி இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் கரண்ட் ஸோ கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஆப்வியஸ்லி இன்க்ரீஸ் ஆகணும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அதான் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாரு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் அப்போ என்னுடைய ரொம்ப கிட்ட ஒட்டி 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 சுத்தணும் அப்படின்னா டென்சிட்டி அதிகமாகுது ஒரு குறிப்பிட்ட லென்த்தில் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அதிகமாகுது அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஆப்வியஸ்லி அதிகமாகுது இவ்வளோ தான் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் இதில் எதனா டவுட் இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க Thank you. Help others with a smile.